buenos días a todos. Estamos en las jornadas a la reforma del régimen local en San Bartolomé de la Torre. Contamos con Manolo Domínguez, alcalde de este municipio y presidente de la Mancomunidad de Municipios de Turia. Cuéntanos un poco, Manolo, desde tu punto de vista, ¿han sido productivas las jornadas? Hombre, yo creo que sí. Acabamos de clausurarla hace un cuarto de hora y por lo que nos dicen los, no, los ponentes, bueno, lógicamente los ponentes van a dar su punto de vista de lo que conocemos del proyecto de ley de la reforma local, pero sí los asistentes, que de un amplio abanico, vamos, hay técnicos, hay interventores, hay tesoreros, hay técnicos de Administración General, pero también hay alcaldes, concejales, diputados, pues la verdad es que salen muy satisfechos. Yo creo que la jornada, el objetivo era ese. Nunca se había hecho nada en la provincia de Huerva, de manera oficial, para hablar del proyecto de ley. Un proyecto de ley que es muy importante por cuanto va a cambiar la legislación básica en, en materia de, de, de reforma local, de competencias locales, y nosotros lo escuchamos a través de los medios de comunicación, pero nunca habíamos participado. Y hemos querido pues traer ese, ese abanico que da ese proyecto de ley aquí a San Bartolomé, para, lógicamente, que todo el mundo de la provincia de Burga tenga la oportunidad de conocerlo de primera mano con gente que está bastante implicada por su trabajo. Y bueno, yo muy satisfecho porque el estado de asistencia ha sido bastante amplia, diversa. El esfuerzo de organizarlo ha tenido su recompensa. Sí, sí, yo creo que sí. Además, de aquí quiero agradecer y aprovechar para agradecer tanto al taller de empleo y más en Sonora, como también a la Casa de Oficio, que también han colaborado, pues, lógicamente, de, en la degustación y la organización de la jornada. Yo, yo estoy muy satisfecho, bastante satisfecho. ¿Se va a quedar aquí o va a haber alguna jornada más, Manolo? Hombre, debe de haberlo, porque estos borradores, ha tenido 37 borradores el anteproyecto. 37 borradores de anteproyecto. Ahora está en el proyecto de ley. Ahora ha pasado ya el trámite de las enmiendas en el, en el Congreso. De aquí vuelve a... Hoy, precisamente, lo último que nos han pasado, un mensaje, es que va al Senado. Hemos tenido la suerte de que la inauguración estuviera el presidente de la Diputación de Huelva, que yo creo que es un compromiso, pues yo creo que es una obligación. Mm -hmm. Se habla de la coordinación técnica administrativa y asistencia a los municipios por parte de la Diputación. No, no, lo, no, no, me duda, no tengo ninguna duda de que va a haber una segunda o una tercera hasta que esto sea... Definitivo. Definitivo. Y cuando sea definitivo, pues, lógicamente, estaremos en el proceso del, con, del conocimiento general, porque por cuanto es nuestro trabajo diario. Es decir, lo que viene a regular es los gobiernos locales, cómo, cuál va a ser su competencia, las propias, las impropias, las delegadas y cómo se gestiona. En el caso de tu municipio, Manolo de San Martolomé de la Torre, ¿cómo afecta? ¿Eres capaz de decirnos cómo afecta esta reforma a tu municipio? ¿Cómo la afecta directamente? Hombre, lo, conozco, lo que conocemos ahora, y siendo un municipio menor de 5.000 habitantes, lo que podemos prestar, lo que sí, es hasta básico, ahora, con lo que tenemos hasta ahora. En el proyecto de ley, lo que es básico es pues, el, el, el ciclo integral del agua, el tema de, de la depuración, el saneamiento, el tema de la limpieza viaria y poco más. Eso es lo que podemos prestar. El resto de competencias, que no son competencias, son el resto de cosas que hacemos, ¿no? complementaria, pues lógicamente va a depender de, de eso, de que haya sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria. Y sobre todo hay una ley que ya lo regula, las reglas de gasto, y lógicamente con el coste efectivo que habla la normativa lo podríamos seguir haciendo, y si no lo podemos seguir haciendo, lo tendríamos que voluntariamente decirle a la Administración mmm, competente, por mm. cuanto así lo define la, la ley, que es la Diputación Provincial, que nos lo preste, porque el resto no tenemos competencia, lo podemos hacer uh -huh. si cumplimos con la regla de gasto, no tenemos competencia, con lo cual no sabemos tampoco si el informe del interventor, al ser, al no tener competencia, va a ser un informe negativo. Si es un informe negativo, tú no puedes, tú lógicamente entrarías en el ámbito de lo penal, tú no puedes disponer de un dinero que no, que no es tuyo, que son de los ciudadanos, para algo que tiene un reparo por parte del fiscalizador, que en este caso lo interventó. Yo espero que esto cambie mucho. ¿no? Estamos hablando que municipios tan dinámicos como puede ser de San Bartolomé, pero lógicamente la capacidad de decisión en la toma de decisiones sobre cosas que hacemos, sea competencia impropia o no, lo vamos a tener que ver lo delegado a una, segunda, a una administración de, de un rango inferior democrático, es decir, que no es la elección directa de los ciudadanos. Muy bien, pues muchas gracias Manolo. A ustedes.